Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje eu trago aqui um mix, a mistura de Cotobuquia com Iron Studios, porque como eu disse no vídeo anterior, acabei pegando o Flash da Cotobuquia, o Arrow também da Cotobuquia, ambos da série. Não peguei a Super Moça porque em mãos não gostei, achei tá feinha. Mesmo, eu ia pegar mesmo assistindo a série, assisti só aqueles episódios do Superman, mas não gostei. E peguei aí a Mulher Maravilha, a belíssima Mulher Maravilha da Liga da Justiça, também da Cotobuquia. Então, de cara, meu set aqui da Liga da Justiça, da minha cabeça, tá aqui, do, vamos lá, cinematográfica com séries e tal, tá crescendo. Vamos lá, Flash da Cotobuquia. Esse aqui ele vem com duas cabeças aí. Você pode colocar, deixar ele ou na cabeça mascarada ou você tira. E põe aí a cabeça do Barry Allen. Sem a máscara, já vem com o gorrinho pronto aqui para ficar para trás. Magnética. Não é tão forte quanto o Homem-Aranha da Cotobuquia. E aí se a gente fizer um, um comparativo rapidamente aqui. Flash da Iron. Na verdade estou roubando um pouco o Flash da Iron aqui. Porque o Flash da Iron aqui está com os efeitos da Bandai. Mas... Os efeitos aqui e tal... Eu acho que foi até o Márcio que comentou num vídeo lá na, na Iron. Pra mim é um pouco estranho ter um flash parado, né? O flash deveria estar sempre correndo, freando, em velocidade. Né? Então, no quesito dinâmica, a peça da Iron certamente sai na frente. No quesito uh, pintura, a da Cotobuquia é mais brilhante. O uniforme é mais detalhado, obviamente foi lançado depois, tecnologias diferentes, material, esse aqui é PVC, aquele lá é polistone. O da Iron é mais escuro e o, o rosto, pelo menos o mascarado que agora está aqui atrás, é a pintura, não é a escultura, mas a pintura da Coto me parece um pouco melhor nessa, nessa, nessa peça aqui. Porém, eu acho que as duas são bacanas. Lembrando que a da, as peças da Iron, que são 10, assim como as da Coto, são ligeiramente maiores. Eu não sei que escala é essa. Se é 1 para 10, tem que ser 1 para 10 para todo mundo, mas... Da cota é um pouco menor, a gente já falou sobre isso num vídeo. E a vantagem é que o do Dakota é que ele ocupa menos espaço no expositor. Apesar da pose então um negócio meio... Nhé, ocupa menos espaço. Já o da, da Iron ocupa bastante espaço pela questão da corrida e está até fora da base. Esse aqui ficou raro da Iron, então para quem quer um flash e não, não tem, esse da cota é uma boa alternativa. Gostei muito. Está aqui no meu, na minha Liga da Justiça, é, vamos falar assim, da minha cabeça aqui. Até porque o flash da, da, do filme da Liga da Justiça, aquele... <risos> eu não curti muito, a peça da Iron está bonita, mas eu não curti o personagem. Não, na minha opinião não é o Barry Allen, nem dos quadrinhos, nem de porra nenhuma. Está mais para a molecada flash lá do que, do que para Barry Allen, mesmo o Wally West. Então, tá aí o flash. Mulher Maravilha. Essa aqui é da Liga da Justiça, e aí vou colocar, também não é, uma, não é uma comparação leal, porque o da Iron saiu bem antes, o da Iron ainda, é, essa aqui que eu tenho ainda é, o, é do Batman vs Superman. Das peças da, dessas peças da Liga da Justiça, o da Cotobuquia, o destaque é a Mulher Maravilha. As outras peças eu não gostei, até pra, comentei, Superman da Cotobuquia parece Felipe Fogosi, o Batman... Uma posição de vela também, parada, bem mais bochechudo, bem afro já é bochechudo, quando aquela cena que ele está no carro, com a bochecha assim, o óculos torto. Então a peça ainda ficou mais bochechuda e o flash da Iron, do filme Liga da Justiça, na minha opinião, está bem mais legal que o da Cotobuquia. Porém, o destaque, já o não vou não, não, nem discutir, mas o, o destaque para mim é, é a Mulher Maravilha, da Cotobuquia. Está muito parecida com a atriz, é, é, é bem mais... Legal, a pintura, nesse caso aqui é exatamente o contrário, a pintura mais brilhante é a da Iron E a... no final eu gosto das duas também, essa aqui tá com o escudo da Iron Eu ainda dei um pouco de azar, eu não vi isso a hora que eu comprei e tal Mas a minha, quando eu, eu botei até um papelzinho calçando também, base magnética Ela fica, na minha opinião, levemente tortinha para cá Então eu calcei com um papel aqui para ela ficar mais retinha Peça bonita, bem legal e aí por último, opa! 
O imã não é muito bom, né? Mas volta aqui, filha. Fica aqui, você fica aqui. Então, tá aqui. Depois desse acidente, voltamos aqui. Temos o Arrow da série. Que a série ficou bem... Tá ficando bem fraquinha e tal. Mas, não sei. Eu tenho um certo... Eu gosto do ator. Né, pelo que ele faz fora do, do, do sets. É... E a peça ficou muito legal. Você tem dois braços para expor. Eu já guardei os outros porque eu não vou... Os outros, eles com, os, uh, os outros dois braços estão tá para baixo. Eu acho que é muito mais legal ele armando aqui o, o, o arco. Claro que não ficou igual as fotos. Você olha na caixa, a flecha fica exatamente na, na linha aqui. Aqui a flecha fica um pouco para trás. Eu fico até com medo porque essa linha uma hora vai arrebentar. Mas o rosto está muito parecido com a tua. E aí vai formar a minha Liga da Justiça aqui. Então... Olha que legal. Se eu colocar o flash aqui, a Mulher Maravilha, um Superman da Discord, o Batman da Discord, fica, eu achei que fica bem, bem legal aí. Vamos ver. O Aquaman, não sei se o, se o Aquaman vem pra, pra casa. Você vê o flash reverso da Cotobuquia, acende os olhos. Esse negócio de colocar LEDs no, nas peças e tal. Bacana, entra naquela história quando que eu vou acender de novo, mas a verdade é que é mais fácil de trocar o, o, o LED do que o Kilowog por exemplo da Iron. Só puxar a cabeça dele aqui, ele tem um botãozinho aqui, você desliga. Nas fotos o efeito parecia bem mais legal, mas tá aí. É, posição também bem mais marro ou menos, mas me faltava um, um flash reverso, eu cheguei a pensar até em comprar um da, da Iron. Mais um flash para fazer um flash reverso, mas tá valendo esse aqui, ficou bacana. Apesar da pequena diferença de altura, fica muito legal esse mix Iron Studios e Cotobuquim. Então quando um tá caro, aliás, o outro tá caro, e Iron também tá meio caro, é... o mix funciona muito, muito bem. Espero que vocês tenham gostado aí. É... Fico à disposição para responder dúvidas. Espero que a gente se encontre aí num próximo vídeo. Vingadores Guerra Infinita essa semana. Tchau, tchau.